うん。さて。で、連結して。いけるな。さあ、問題はここ。よし。ママです、えー、今回こちら、えー、マイクロエースの、えー、クハ455の600番台とで、九州地区の車両ですね。えっ、ー、と、確か、サロが種車になってる車両だったかなうーん、そうですね。サロに運転台を取り付けて、普通車に、えー、改良した車両ということで、こちらの方、ね、押しましたので、開封していきましょう。えー、車両の方が、こんな感じですね。うん。えー、まあ、特徴的な窓ですよね、側面。で、これが、えー、と国鉄カラーとこの九州地区のカラーと2種類、うん、用意されてるんですけども、えー、そこはダミーカプラーですね、うん、でこちらの方あ屋根が薄れ違いますね、えーえー、で今回こちらの方を、ね、加藤カプラーに交換していこうかなと思っていますまずじゃあこちらの方からちょっとね加工していきたいんですけどもカプラの方はこちらを使用しますえーもう865の全面用カプラセットですねでこちらがこういう感じのカプラなんですけどもこれをえーとここですよねこのダミーカプラーとちょっと交換して先頭を、えー、現行仕様の加藤の475系と連結できるような形にちょっと持っていこうかなと思ってます。ちょっと、分解しましょう。台車を外して、ボギーは、こじって外す感じでいいかな。タンクが今、取れましたね。えー、まあまあまあ、仕様としては、基本なのベスト3製の車両と似たような感じで、ここが、室内灯の終電部分ですね。そして、えー、ライトがここから終電するような形ですよね。で今回交換したいのはこの部分なんですよね。まずちょっとスカートを外しましょう。カップラーと、TN カプラーと同じような感じで、ここに爪で引っかかっていくんですけども。よし、外れた。よしよしよし。よし、外せました。えー、スカートはこんな感じですよね。えーと、カプラーを押していきましょう。とまずは、この、ここですね。この爪の部分を。しますよしそしてこれをもうそのままここに接着剤でペタッとくっつけてしまう形になるのでそしてねカットして落としたところっていうのは凹凸残ってたりするのでここですねここちょっと。飛び出てる部分があるんですけど、このまあ、間に入るとこのような感じで。では、ちょっとね、こちら、接着していきましょう。こうですね、カップラーの先端部分、ここちょっと飛び出してる部分があるんですけども、ここ。これがちょっと飛び出してる部分、手前に飛び出してる部分が、この、床板の掛けの部分と合わさるような形ですね
、念のために流し込みやっておきます。スカートをどう見つけるかですよね。ちょうどね、この、こカプラーの突起と、ここの、ここの段差ですね。これが、やっぱり合っているので、その段差に合わせて、セメントで固めるっていう形でいけるかな。ちょっとしたことで取れそうで怖いな、これ。カプラーの動作も問題なしで問題はこれカプラーがきちんと止まっているかどうかなんですよね実際に連結して離すとカプラーの方が床板から外れてしまうっていう可能性もあるので多分みんなフォローがすごい干渉してたと思うのでほぼ外してしまいましょうよしよしよしどころどころ、うん、独特な、うん、いい部分がありますね。よし、今度はカプラー干渉せずに入ったので、よし、これで、でかな。これで、カプラーの方を交換終わりました。えこちらの方が、カポのコモハ475ですね。でこうやってみるとまあ色合いとかもそんな問題なく造形、うん、なんかもいい感じで全然うん連結してても問題なさそうですよねうんさてで連結して出るなさあ問題はここよしカプラーね、こう連結外すときに、カプラー側がこっちについていくっていう可能性があったんですけど、それは防いでたので、これで大丈夫ですね。さて、せっかくなので、これもそのまま、室内トークに込んでいきたいんですけども、ミックス用の室内トークって今、手元にないんですよね。で、えー、とこれと並行してちょっとねもう一つ整備したい車両があるんですよね、えー、加藤の旧製品の雲波、えー、457ですねこれと今、えー、と整備したこちらですよね雲波455の600番台これをまあ一緒にちょっと走らせたいのであとこれと動力車のモハ、えー、はもうそのままアンドカプラーのままで運用しようかなと思ってますので、えーまあ、その動力車モハと対になるクモハですねこちらの方を、ね、整備していかないといけないんですけども、えー、と当然先頭は一応根血考えて加藤カプラーの方を交換したいので先ほどのもう一つ、えー次になっているもう一つの方ですね。これちょっとこちらの方に使いましょう。そしてスカートはこれですね。もともとここにこう取り付けられてたものですね。えっ、ー、とこれ、中心ピンが爪折れてしまっているので、これもちょっとついでに交換しましょう。で、これついでにここ、えっ、ー、と、終電の板がないので、これ何か使えるのあるかな。つが使えるかなちょっとここの作業も一緒にやりましょう。旧製品、これ中古で購入した分なんですけども、なぜか雲波、まあ台車のピンが折れてたっていうのもあるんですけども、片方ね、終電入ってなかったんですよね。こっち同時に進行するとわけわかんなくなるんで,うんで今度これでここですよね後ろあ先にカットしておくべきだったこれもこの
、根元からバッサリいって大丈夫です。そして、えー、台車の方はここにま戻すんですけども、それに合わせてこのカプラーですよね。今度はここの欠けがないので、加工性の方が取り付けにくいな。まずちょっと外しましょうか分解が1回のやつですよねよしここに押し込んであもうこれ完全にバラバラになるなまああの室内との踏み込みは、えー、と改めてちょっとまた動画の方ではあの以前にアップしているサハッシーとサローですよねそちらの方に室内と組み込んだ時の作業動画ですねあちらの方をちょっと参照していただければと思いますこのカップラーをまたここに取り付けるんですけども今度はこれねあの突起の部分が前にこう出すぎてしまうのでうーんここをちょっとカットかな本当はね、あの、ネジですね、使って確実に止める方がいいんでしょうけど、ちょっとこれ、接点が少なくて不安残りますね。ジャンパ線をこれちょっと犠牲にしないとダメかなもしかすると。まず、まずジャンパ線ギリギリのところ。残してカット。本当はあのー、新製品版のスカートを一緒に購入してそちらを使えばよかったんでしょうけど。そうしないことも確認うんボディがこう入って干渉しないことも確認できたのでよしでは一旦ちょっとまあ室内となして一旦試運転持っていきたいので、えー、この状態でちょっとボディ戻しますこちら動力車ですね。まあ、試運転というか、まあ、このね、接、連結部は別に何もしないんですけども、えー、とりあえず交換したこの台車ですね。これの転がりをちょっと、あれ、調べたいのと、えー、ちょっとスカートは後でもう一回取り付けましょう。一旦、まあ、こっちのね、走行みたいので、締めていきましょう。はい。えっとね、レイアウトの方に車両を並べました。こんな感じですね。で、えー、こちらの動力車ちょっと中古で買ってきて、数年だけしか確認していないんですけども。あ、まあまあまあ、動作、問題ないですね。で、えー、こちらの方はちょっとライトが、こうということで、今、中間に使おうかなと思ってるんですけども、今度こちらのライト。うん、いけますね。よし、さて。方向膜は白く明るいんですけどね。ヘイトがちょっと弱いですかねまあまあまあ
、まあ、問題なさそうですね。で、えー、ちょっと気になる車両の高さですね。車高の違いとかも、そこまで、まあ、問題はなさそうなので、度合いもね、ほぼほぼ統一されてて、まあ、混結しても大丈夫そうかなと。うん、あとは、じゃあ、ちょっとまた、えー、こちらもう一回スカート取り付けるのと、室内人ですね。そちらの方をまた取り付けて、ちょっとね、真剣な方やっていこうかなと思います。ということで、えー、と今回の動画なんですけども、マイクロエースの、えー、区画455の600万台、こちらと、えー、加藤の旧製品の、えー、クモハ457、こちらの、えー、カプラーの交換ですね。先頭同士連結できるように、加藤カプラーへの交換。それと、あと、えー、スカートの取り付け加工作業ですね。そちらの方とやってきました。こんな感じで、模型に関する動画投稿していってますので、模型興味のある方、チャンネル登録いただけるとありがたいです。ということで、今回の動画はここまでとなります。今日もご視聴ありがとうございました。